সবাইকে সবাই কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো ভিডিও শুরু করার আগে সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যাদের কাছে আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে আমার দেওয়া সকল ভিডিও নোটিফিকেশন চলে যায় আপনার কাছে তাহলে আমার ভিডিওগুলো আপনারা মিস করবেন না এটা হচ্ছে সকাল বেলায় আমি সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে ডিম ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে কারণ আম্মু অলরেডি রুটি বানিয়ে ফেলেছে আমি ডিম ভাজা দিয়ে নাস্তা করব তাই ডিমটাকে ভেজে নিচ্ছি তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমি চুলায় তেল দিয়ে ডিমটাকে ছেড়ে দিয়েছি ডিমটা খুব সুন্দর গোল হয়ে ফুলে গিয়েছে দেখতে ভালো লাগছে আমার কাছে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে বলতে পারছি না যদি ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করে জানাবেন এই যে ডিম ভাজিটা হয়ে গেছে তো আমি এখন নাস্তাটা করে নিব নাস্তা শেষ করে আমি আবার কিচেনে চলে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন আমি আলু কেটে নিচ্ছি অনেকগুলো আলুই কাটতে হবে কারণ আমি আজকে একটা টুনা ফিশের কাবাব বানাবো এই জন্য আলুগুলো কেটে আমি আগে ধুয়ে নিয়েছি ধুয়ে তারপরে কেটে সিদ্ধ বসাবো তো চলুন দেখি বানাবো সেটা হচ্ছে ক্যান টুনা দিয়ে এটা ব্র্যান্ডটা বাম্বলবি খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড আমি ওয়াটার যেটা সেটা নিয়েছি তো আপনাদের সাথে এখন রেসিপিটা শেয়ার করব আমি হচ্ছে ক্যান থেকে টুনাগুলোকে ফার্স্টে খুলে একটা ঝুড়িতে নিয়েছিলাম ঝুড়িতে নিয়ে হালকা একটু ধুয়ে নিয়েছি কারণ ক্যানের ভিতরে থাকে একটু না ওয়াশ করলে কেমন একটা গন্ধ বের হয় যেন আমার কাছে সেটা ভালো লাগে না এর এরপরে আমি পানিগুলোকে ভালোভাবে চেপে ফেলে দিয়েছি যাতে টুনাটা ঝরঝর হয় তারপর আমি একটা বাটিতে কাঁচা মরিচ ধনিয়া পাতা আদা রসুনের পেস্ট এরপরে দু ধরনের কাপড় মশলা পেঁয়াজ কুচি একটু সামান্য লবণ দিয়ে রেখেছি এটাকে আমি একটু পরে মেখে নেব একটা জিনিস মনে রাখবেন যখনই টুনা কাবাব বানাবেন টুনাগুলোকে পানি ভালোভাবে ফেলে দিতে হবে না হলে টুনা কাবাবটা ঠিক মতো মিক্স হবে না পানি পানি থেকে যাবে তাহলে যখন আপনি কাবাবটা ভাজবেন তখন কাবাবটা সুন্দর হবে না খুলে খুলে যাবে তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন হচ্ছে আমি আলুগুলোকে ম্যাস্ট করে নিচ্ছি আলুগুলো খুব ভালোভাবে ম্যাস্ট করতে হবে তা না হলে ভিতরে গোটা গোটা থেকে যাবে আর যদি গোটা গোটা থেকে যায় তাহলে আপনি কাবাবটা সুন্দরভাবে বানাতে পারবেন না ওটা শেপ ভালো আসবে না প্লাস ভাজার সময় ওটা পারফেক্টলি ভাজা হবে না খুলে যাবে তো এখন আমি এই টুনা ফিশগুলোকে আলুর সাথে ঢেলে দিব ঢেলে দিয়ে তারপর মিক্স করে নিব মিক্স করার পরে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে বাটিতে আমি কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ সব ধরনের মশলা রেখেছিলাম সেগুলো ঢেলে দিব ঢেলে দেওয়ার পরে আগে হচ্ছে এই মশলাগুলোকে একটু ভালোভাবে স্ম্যাশ করে নিতে হবে তারপরে এটার সাথে আমি তিনটা ডিম মিক্স করেছি একসাথে ডিমটা দিয়ে দিব এক্সট্রা ভাবে আর পরে ডিম দিব না আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো নিয়ে নেবেন কতটা ডিম লাগে আবার বেশি দিলে এটা হচ্ছে পানি পানি হয়ে যাবে সো পরিমাণটা একটু আন্দাজ করে দিতে হবে 
তারপরে এখানে ব্রেড ক্রামস দেখতে পাচ্ছেন আমি ব্রেড ক্রামস ঢেলে দিব পরিমাণ মতো দিতে হবে আমি একসাথেই দিয়ে দিব সবকিছু একসাথে দিয়ে মাখালে আমার কাছে মনে হয় কাবাবটা খুব সুন্দরভাবে সেট হয় আর কি আপনার পরে কোনো সমস্যা হয় না তো চলেন আপনাদেরকে একটু দেখাই আমি কিভাবে কি করছি সবকিছু একসাথে মেখে ফেলার পরে এটা হচ্ছে ফাইনাল লুক তো দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর হয়ে গিয়েছে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে আপনাদেরকে আমি একটু দেখাই এই যে দেখেন কাবাবটা কি সুন্দর স্তিকি স্তিকি হয়ে গেছে একেবারে পারফেক্ট আপনারা ভাজলে এটা আর খোলা সম্ভাবনা নেই আমি এখন দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিব এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে চিংড়ি মাছ দিয়ে মুলা শাক ভাজি করেছে আর দুই ধরনের ভর্তা আর এটা মুলা দিয়ে মাছ দিয়ে রান্না করেছে খাবারগুলো খুবই মজা হয়েছে এই যে আমি এখন ভাত নিয়ে নিয়েছি আগে ভর্তা দিয়ে খাবো ভর্তা দুটা খুবই মজা হয়েছে তো আমি একটু খেয়ে নিই আপনাদের সাথে পরে কথা হবে তো এটা হচ্ছে বিকেলবেলায় আমি বেকারিতে চলে আসছি একটু আপনারা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখেছেন তারা তো জানেন আমার ছেলের বার্থডে আসছে তো এই জন্য আমি একটু কেক অর্ডার দিব তো ভিউয়ার্স আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ